a différents groupes d'Allemands. Euh, il y a des, des Allemands touristes qui viennent pour une ou deux semaines. Il y a des Allemands qui travaillent ici. Euh, je crois qu'il faut les distinguer. Il y a même aussi des Allemands qui vivent ici à long terme. Ce n'est pas beaucoup, mais il y en a. Alors les touristes, euh, jusqu'à maintenant, c'est surtout la plage, la beauté de la plage euh, tunisienne que nous connaissons tous. C'est ce qui commence seulement à découvrir, c'est la beauté de l'arrière-pays avec les paysages magnifiques à nord-ouest euh, et aussi, aussi au sud, autour de Tozer, euh, Tatawin, donc toutes les beautés qu'on peut découvrir là-bas. Pour ceux qui travaillent, c'est le défi de se retrouver dans un pays de transformation avec beaucoup de difficultés, mais aussi avec beaucoup de chance. Et ceux qui ont le plaisir, qui veulent le défi, la chance, ils, se sont, ils sont très contents en Tunisie parce que peut-être contrairement à ce que beaucoup de Tunisiens pensent, on voit quand même des avancements dans beaucoup de domaines. Et euh, ceux qui cherchent ce défi, ils sont là, ils se sentent très bien ici. Et voilà encore quelques-uns qui l'habitent toute l'année, surtout à Djerba, parce qu'ils aiment tout simplement la société. Quelques centaines maximum. Euh, donc, il euh, y a ceux qui l'habitent ici comme personnages qui travaillent, la même, le même nombre. Et ceux qui l'habitent, qui résident ici, il y a quand même une bonne partie qui travaillent dans les entreprises allemandes, même si la plupart, la grande plupart des cadres dans les entreprises allemandes sont des Tunisiens. La Tunisie, c'est un très beau pays. Donc, euh, pourquoi quitter la Tunisie pour aller, par exemple, vers l'Allemagne Je crois que la réponse est, est, est diverse. Il y a des étudiants qui viennent euh, pour étudier. Euh, et comme moi j'ai étudié aussi à l'étranger, pas seulement en Allemagne, il y a aussi des, des Tunisiens qui veulent avoir d'autres expériences à l'étranger, donc en Allemagne. Il y a aussi le monde du travail, on peut, indépendant de ses nationalités, avec une grande capacité, vraiment faire son chemin en Allemagne. Ce n'est pas toujours facile, il faut travailler, euh, travailler dur, mais on a aussi une, une euh, récompense. Et, euh, Peut-être les Tunisiens découvrent aussi que les Allemands travaillent, pas seulement, mais ils fêtent aussi. Mais quand on travaille, on travaille et quand on fête, on fête. Pour les Tunisiens qui veulent vivre en Allemagne, même pour quelques mois, c'est indispensable pour pouvoir communiquer. Sinon, on se retrouve dans un cercle fermé parmi les gens qui parlent la propre langue et on n'arrive pas à s'intégrer dans une société que moi je trouve c'est toujours triste parce que la richesse d'aller dans un autre pays c'est aussi la richesse de comprendre les autres et là la langue est vraiment indispensable euh, donc c'est ça qu'on peut seulement donner comme conseil à tous les Tunisiens et d'autres étrangers qui veulent rester plus que quelques semaines en Allemagne d'apprendre la langue elle n'est d'ailleurs pas si compliquée qu'on des fois dit. Euh, évidemment, on n'arrive pas peut-être à parler parfaitement, mais pour communiquer, euh, on arrive déjà, j'en connais. Euh, donc, euh, c'est peut-être un conseil. Et pour l'Allemand dans le monde entier, euh, c'est comme un peu partout, c'est une question de, de, de préférence personnelle. Euh, des uns aiment l'allemand comme langue, les autres d'autres. En, en Europe, c'est quand même la langue la plus parlée par euh, personne, parce qu'il y a, en, en, si on ajoute des 80 millions euh, allemands, encore les, aut les Autrichiens, plus une partie de la Suisse, vous avez presque 100 millions de personnes qui, en, en, en Europe qui parlent allemand. Euh, mais si on veut travailler dans une société allemande, par exemple, euh, pas seulement en Allemagne, mais aussi dans quelques-uns de leurs succursales à l'étranger. Souvent l'allemand, c'est aussi nécessaire, euh, parce que c'est ça la, la langue de communication. Je crois qu'il y a deux éléments. Le premier élément, c'est vraiment la qualité technique d'un produit. Vous avez nommé des voitures, des avions, il y a encore plein d'autres. Mais il y a un deuxième élément, euh, c'est aussi pour les sociétés la forme de management. Euh, L'homme est extrêmement important dans une entreprise. Sans votre bon personnel, vous n'arrivez pas à produire bien. Donc, euh, mais comment euh, agir avec euh, surtout des collaborateurs euh, émancipés, euh, intelligents, euh, c'est un art. Et je crois que beaucoup d'entreprises dans le monde l'ont vraiment internalisé et je crois que ça c'est au-delà de la, la qualité des produits 
euh, très important. La volonté de faire face à la compétition internationale. Il y a beaucoup de gens qui euh, essayent de développer des produits semblables, euh, de nouveaux idées. Donc uniquement si nous on est prêts à accepter cette concurrence, euh, et être mieux que des autres, on peut réussir. Sondage de Bloomberg International, euh, des grands centres de communication internationale dans les, dans les affaires, euh, qu'ils ont, qu ont déclaré que l'Allemagne, ce serait le pays de recherche numéro un au monde. C'est peut-être moins connu, parce qu'on parle souvent des grandes entreprises et des grandes euh, universités internationalement connues, euh, mais voilà leur analyse qui parlent peut-être pour eux-mêmes. Donc il faut la recherche, il faut l'innovation, euh, il faut l'activité, euh, il faut les êtres humains, euh, il faut savoir comment inclure les êtres humains. Voilà, on peut avoir du succès. Ils nous ont demandé d'aller vers les régions. Euh, C'est ce que nous avons fait avec beaucoup de plaisir. Mais les partenariats en quelques villes allemandes et quelques villes tunisiennes, c'est seulement une partie. La grande plupart de nos activités est avec plusieurs projets dans les régions, souvent menés par la GIZ ou par la KFW, mais aussi par d'autres fondations qui euh, sont actifs euh, d'après la demande du gouvernement dans ces régions. Et il y a des gens vraiment dans toutes les régions de Tunisie qui sont intéressés, intelligents, ouverts, actifs qui veulent participer euh, et qui, qui sont des très bonnes idées. Euh, donc chaque fois quand je vois ça, je dis la Tunisie n'a vraiment pas besoin de se faire de ceci. Il y a cette capitale tunisien, si on veut, il y a ces capacités. Euh, il faut seulement les utiliser et les inclure dans le cercle. Et c'est ça où nous contribuons euh, un tout petit peu et c'est ça à mon avis aussi la force de la Tunisie.